para es sobre la fabricación del jabón, tu propio jabón casero. ¿Cómo le hicieron ese jabón? Pues en realidad lo hicimos con casi puros material que se puede encontrar en tu hogar. ¿Cómo llegó a ser lo que tenemos aquí en la mesa? Bueno, lo primero fue buscar la receta, de ahí eh, buscar los ingredientes, que unos los podemos encontrar en nuestra casa, otros tuvimos que salir a conseguirlos, como son tres litros de aceite requemado. Bueno, los ingredientes fueron tres litros de agua, eh, media, medio kilo de sosa cáustica, tres cucharadas de harina, cuatro cucharadas de detergente, tres litros de aceite refitado y, y no esencia. más, y esencia. ¿Para qué es este proyecto? Es para comprobar nosotros que con materiales que tenemos en el hogar podemos fabricar una base para nosotros que es el jabón, para que es, lo podemos utilizar nosotros. ¿Es parte de su, de su calificación final? Sí, eso es el, fue el proyecto final. Y pues principalmente ya en lo que es química es para darnos cuenta del efecto que se llama saponificación, que es la mezcla de las bases, pero ajá, de la grasa con, el, con la sosa, con la sosa cáustica. Pica, quema, o sea, teníamos, tuvimos que usar guantes, tapabocas para poder fabricarlo. Ya con el paso de las horas, de los días, estarlo revolviendo, se fue quitando ese efecto y fue agarrando, fue agarrando, fue endureciendo. Y entonces ya que lo utilizamos, lo probamos para ver si, pues, si funcionaba. Y sí, si, de hecho sí sacaba burbujas y se hacía jabón. ¿Qué fue lo nuevo que aprendieron con este proyecto? No, pues que... Pues la, la reacción que hacía con los demás ingredientes y pues que se debil, o sea el efecto de, al debilitarse el efecto de la sosa formaba un, un efecto aumentante para nuestra piel y ya no un efecto pues dañino en lo que más batallamos fue batiendo porque no podíamos dejar de batir teníamos que batir de un solo lado no podías cambiar de lado nada de un solo lado se cortaba y ya no funcionaba y pues Ajá, aquí está el resultado de, pues, de tanto trabajo. ¿De qué se trata tu proyecto? Se trata de, de, ¿cómo se dice? De electrónica, que esto reduce la energía. Reduce la energía 45 como, y hace que prenda este foco. Sí, mona. Que este foco lo hace prender porque reduce la energía. Y este se llama switch, este foco piloto, estos caimanes. Esto también, estos filtros, y aquí con el multímetro checamos si no tiene que dar la mitad, la mitad que es 22 pasadito. ¿Estás reduciendo aquí la corriente? Sí, estoy reduciendo la corriente para que el foco pueda prender. ¿Cuánto es la pila y de cuánto es la corriente? La corriente es de 125 y la reduce a 45. Si le pusieras directamente los 125, ¿se te quema el foco? Sí, se quemaría, porque es mucha energía para, para el foco. Aprendí a cómo reducir la, la corriente y, y qué corriente debo de poner en el foco para que no se, queme, no se me queme.
justo en mi casa de repente recibí una llamada que si había sabido lo que había pasado en la guardería donde estaba el niño, que el niño se había incendiado y el bebé no lo encontraba a Juanito, eh, que a la mamá del niño se lo habían llevado al CIMA, a un hospital CIMA. Yo no sabía dónde arrancar, arrancar a la guardería, arrancar al CIMA, opté por irme a la guardería, fue deplorante ver, fue desastroso, pero sin perder la fe. Eh, de ahí, al no obtener resultados, opté por irme al hospital CIMA, eh, ahí encontré a mi sobrina y inmediatamente todos los familiares, unos en el IMSS, otros aquí, el papá de niño aquí estaba en el hospital y infantil. Y hasta que dieron con el niño, el papá reconoció al niño por medio de la ropita que traía puesta y, y señas particulares del niño, porque por lo demás el 90% de su cuerpecito está totalmente quemado y demasiado grave. Los médicos dicen que esperemos lo que pero yo tengo fe porque el niño está luchando por su vida. Ha estado estable, no ha empeorado ni ha mejorado. La mamá por aquí se encuentra afuera en los pasillos, lógicamente desechada. La tragedia despertó la solidaridad del pueblo de Hermosillo, que voluntariamente acudió a las instalaciones de los diferentes hospitales donde se encuentran los pequeños que resultaron lesionados para brindar todo el apoyo con comida, tarjetas de teléfonos y sobre todo con el apoyo moral. Estamos ayudando en lo que necesitan las personas, trayéndoles agua, alimento, eh, pues también un poco de, de ayuda eh, psicológica. Siempre pensamos que esto va a pasar allá lejos. Nunca pensamos que nos podía llegar a nosotros aquí tan cerca. Ya ahorita estamos agotados, pero agotados, pero llenos de, de esperanza, porque las muestras de solidaridad han sido grandísimas. ¿Cuánto más van a estar? Pues la verdad es que pensamos seguir. Estamos haciendo eh, equipo que a lo mejor ya en la noche turnarnos, que se queden otras un tiempo y luego regresar. Todo el día de mañana vamos a estar dando ayuda de desayuno, comida, cena. Eh, y si vemos que el lunes, martes, todavía esto sigue, la verdad es que estamos dispuestos todos a, a continuar con la labor y seguir ayudando. Este, llegaron médicos de la Fundación anoche, estuvieron apoyando a todos los doctores también que vinieron de, de todos los estados y sobre todo el Seguro Social que tienen una amplia experiencia. Este, apoyamos en traslados a, a la unidad de sacramento de niños especializados con dos de ellos y el resto se están yendo al hospital centro de occidente en Guadalajara donde también tienen muy buena atención. La mayoría de los niños están en, en una situación muy delicada de salud, es peligroso también moverlos a otros lados. Está nuestro ofrecimiento de, de las unidades que ya están abiertas como la de Tamaulipas para niños quemados que se acaba de inaugurar. Chihuahua, Veracruz y Toluca en caso de que lo requieran. Nosotros venimos a ofrecer el apoyo, si lo requieren, ellos nos, nos, nos avisarán. Una criatura quemada es una tragedia, es el peor dolor y el paciente más costoso que existe. ¿Qué mensaje le puedes dar a alguien que perde, está perdiendo un hijo o, o que sabe que su hijo está sufriendo? Es la peor tragedia que les ha tocado tener como fundación. Definitivamente, yo creo que a muchas partes del mundo. 40 y pico de chiquitos fallecidos es, es una tragedia internacional, mundial. Bueno, pues nosotros eh, somos una institución reconocida mundialmente, los Shriners, y hemos estado haciendo saber a los padres que estamos en la mejor disposición de, de que ellos decidan a dónde quieren trasladar a los niños. ¿no? Nosotros nos hemos llevado a seis. ¿A qué partes, perdón? A Sacramento, California. Si los niños no están estabilizados, pueden morir en el vuelo. Entonces, eh, es preferible tenerlos vivos aquí y hacerles la lucha aquí a que vayan a tener algún problema serio en el vuelo. ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer nosotros. Eh, naturalmente, que las opciones que nosotros ofrecemos como Hospital Reiner es que los niños, una vez que, que están con nosotros, y que siguen el tratamiento médico, podemos seguir con la cirugía reconstructiva hasta el final, lo que no sé si los otros hospitales pueden ofrecer lo que ofrecemos nosotros, ¿no? porque los Ryanair son los mejores hospitales del mundo para esto. Y 
la iglesia mostró su apoyo moral y el arzobispo Ulises Macías invitó a todos a solidarizarnos con las familias que lamentablemente perdieron a sus pequeños y recordó que el mismo Papa Benedicto XVI les envió su bendición desde el Vaticano. Hay muchas familias que están sufriendo la pérdida de uno de sus hijos o hijas pequeños. ¿Cómo entender el amor de Dios del que nos habla el mismo a través de su hijo, sobre todo cuando vemos rostros y vidas tristes, dolidos? ¿Qué pasa, Señor, con la muerte? Y sobre todo la muerte trágica como la de estos pequeñitos, ese muchacho capaz de poner en reversa su camioneta y topar contra el muro y tumbarlo para poder sacar las víctimas. Tantos no acabaríamos. Aquella persona que logró sacar a tres niños y no pudo encontrar a su hija. Somos solidarios y nos queremos y nos cuidamos y queremos todo lo mejor para los demás. Hoy el telegrama del Santo Padre, la bendición apostólica, sus condolencias. Imagínense estar en el corazón del Santo Padre, en sus oraciones y en su Eucaristía, pidiendo por ustedes. Son bienes que el Señor permite y un mal que sucedió y que no quisimos. Ánimo, que el Señor nos siga bendiciendo. Así sea. básicamente dos rubros donde entramos en forma eh, muy grave. Por un lado, obviamente, la quemadura por calor, la quemadura de la piel y la quemadura de su superficie corporal, que en las primeras horas es lo más grave. Hay un daño muy fuerte en la piel y hay un secuestro de líquidos, una pérdida de líquidos muy importante, lo cual produce un daño renal muy importante. Por eso las primeras horas eh, con estos niños, el manejo de los líquidos intravenosos, de líquidos corporales, es punto clave para lograr estabilizar. Y obviamente estos líquidos pues desestabiliza no solamente el riñón, sino también todo su sistema eh, circulatorio, cómo mantener la presión en, en cifras normales, cómo oxigenar adecuadamente el cerebro, cómo oxigenar adecuadamente el riñón. Y las siguientes horas... Pues el daño es renal, el, el, el órgano que más sufre, que estamos ahorita precisamente pasando, es el problema renal. Pero también se agrega un, un dato muy importante que es la intoxicación por el humo, que eso produce un daño pulmonar muy severo, de lo cual pues ya estamos viendo los primeros daños, empiezan los chicos a tener problemas neumónicos muy severos, y lograr estabilizar el riñón, lograr estabilizar el pulmón, lograr estabilizar el sistema cerebral, lograr estabilizar el sistema circulatorio, eso es lo que nos ha tenido ocupados estas horas y en la cual bueno, pues el equipo evaluador que hoy nos acompaña, 29 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos han ayudado mucho en el apoyo nuestro. Yo soy una persona responsable. Eh, como funcionario público de lo que yo vaya a decir y si no te lo puedo sustentar aunque lo vea no lo puedo declarar todos los cuerpos que van llegando desafortunadamente eh, inicialmente hubo un número y posteriormente han fallecido más entonces en la medida que se van presentando se van entregando en este lugar trabajan dos agentes del ministerio público dos más en la desahogo de testimoniales y documentación más los que están en el anfiteatro aproximadamente siete agentes del ministerio público en diferentes áreas son las que están trabajando. Señor procurador. Y jamás he recibido una instrucción del gobernador que no sea cumplir la ley contra quien sea. No hay influencias, no hay nombres, no hay absolutamente ningún favoritismo. Eso se los puedo garantizar. Y además, no es que yo lo diga. Ustedes lo van a ver con las pruebas que estemos desahogando y que en este momento incluso, a 
pesar de la, del malestar que en los medios, sobre todo en este momento casi o no, con este tipo de situaciones donde hasta que no tenga las pruebas hablo, pues hasta entonces van bueno, a poder juzgarme. ¿no? Es una... Y no me prestaría yo, pero además, te insisto, el gobernador jamás creo que es algo que hay que yo en lo personal he reconocido. Me ha dado una instrucción de favorecer o perjudicar a nadie, ni por motivos personales, ni políticos, ni económicos. Bueno, pero... tarde, con más de dos horas de retraso, Daniel Karam Toumé, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, arribó al Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde ofreció una conferencia en la que dio a conocer las medidas que tomará esta institución después de que se presenta este terrible accidente en el que lamentablemente perdieron la vida ya 44 pequeños. Lo importante es que nos atengamos a lo que será sin duda el resultado de la investigación que está haciendo la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General del Estado para que sepamos qué fue lo que pasó y que se deslinden las responsabilidades. Aquí quiero ser muy enfático en el sentido de que en el Seguro Social no somos tapadera de nadie, no se defiende a nadie, somos los más interesados que se llegue al fondo de qué fue lo que pasó porque quiero eh, dejar muy claro que somos también los principales beneficiados, eran niños del Seguro Social los que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia y somos nosotros los primeros interesados en que se deslinden todas las responsabilidades y que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Eh, de hecho, eh, he girado instrucciones para que en todas las guarderías que están nuestros niños en el Seguro Social, se refuercen todas las medidas de seguridad. Quiero ser muy enfático en señalar que independientemente del resultado de la investigación y que sea lo que se determine, eh, tenemos que asegurarnos que esta tragedia no se vuelva a repetir nunca más en la historia de México. que nunca había pasado ninguna tragedia de esta naturaleza, esto, insisto, independientemente de que se deslinden las responsabilidades, para nosotros es suficiente el que reforcemos cualquier tipo de seguridad que sea necesario para garantizar la tranquilidad, sobre todo de los padres de familia, 